So that's it. Hello everyone! In today's video, I'm going to show you how to create a crystal report in Visual Studio 2019. Of course, yung uh, prerequisite pre natin ay Visual Studio, crystal report, and MySQL as our backend. Windows form, not net framework. So, ang, ang susunod natin gagawin ay open natin itong uh, program CS. Add natin yung uh, data library. Then, uh, gagawa tayo ng class uh, pang global para ibig sabihin itong mga variables na ito kahit sa anong form ang nakaload sa application ma makukuha mo yung values i-paste lang natin bago yung uh, program class so, so then save Next, uh, gagawa tayo ng crystal report form para sa ating uh, report. So, sa isang application, uh, isa lang ang kailangan kasi kahit anong report pwede mong i-load dito sa gagawin natin. So, Then, i-add natin yung crystal report. Crystal report viewer. After nyan, i-paste natin itong codes na to. Sa form load. Then, uh, add tayo ng MySQL reference. Extension. Type my.
check lang natin itong tatlong ito. Then, okay. So, then mag-add tayo ng isang button para simplihan na lang yung project natin isang click and then display yung report So sa print button ang ipipis natin. So as you can see, naka comment out muna itong mga uh, mga lines na to kasi as of now hindi pa natin kailangan so ang objective natin ay makagawa ng isang XML file para doon natin uh, uh, gawing reference sa ating report so but later on i-comment out natin sorry i-comment out natin to mamaya then ito naman ang uh, i-uncomment natin. <laughs> so later dito dito babagsak yung file natin na user example. So run natin. pang user XML dyan pag, pero pag i-click natin gagawa sa ng uh, isang file so ito na so ano bang unang uh, once lang gagawin to sa bawat report you know? ano bang laman nito so open natin so gumawa sa ng isang uh, XML from dataset para ito ang i-refer natin sa report mamaya. Then since tapos na tayo dito ay i-comment out na natin ito. Then i-uncomment yung para sa crystal report. So yung wizard niya mag, uh, magpa-prompt So okay lang natin yan uh, This time gagawa tayo ng connection papunta sa ating XML
So ito yung uh, ito yung table natin, iad lang. Next. Then since dalawang fields lang ang available doon, so add natin to pareho. Then next, then finish. So automatic na lang i uh, i-display yung yung dalawang fields na napili natin. Pero kung sakaling um, may customization kayong gagawin, dito lang magmag-add ng mga fields. Then of course, um, lagyan natin ng header yung ating report. So, para mag-add siya ng header, click toolbox, then text object. Then, save natin yung ating uh, reports. So, this time, pahanin natin yung eksaktong uh, path, full path, path ng ating report. para i-paste natin dito sa uh, global report path so all set na yung ating uh, application i-try na natin So, dapat pag i-click ko itong uh, print button, uh, mag appear yung report na ginawa natin. So, ayun. Eksakto yung uh, yung report na, na nag-appear. So, pag print, click lang here. Okay, baguhin natin yung condition ng ating query. Tignan natin kung uh, uh, marirefresh ba siya. Kasi kanina yung condition natin ay uh, user, user 1 lang ang i-display. So, gawin natin lahat So, ayun, uh, direct from database, uh, naging dalawa na. Okay, magdagdag tayo ng record sa ating database. Tignan natin kung um, magre-reflect rin ba dyan. So, dapat kapag i natin yung ating um, application, tatlong re re records na ang mag-appear. So, run ulit natin. So,
so that's it